హలో ఎవ్రీ వన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇన్ హ్యాపీ ఇండిపెండెన్స్ డే టు ఆల్ నిన్న మన క్లాస్ పూర్తిగా రికార్డ్ అవ్వలేదు సో ఇండిఫినెట్ ప్రాణంలోనే మిగతా టాపిక్స్ ఉన్నాయి అవి కూడా చూద్దాం చూడండి నేనేమని చెప్పాను సమ్ కానీ సమ్ ప్లస్ వన్ కానీ బడీ కానీ వచ్చిందనుకోండి దాని మీనింగ్ ఏంటి సమ్ వన్ ఇస్ దేర్ అక్కడ ఎవరో ఎవరో అని వస్తుంది ఎవరో తెలుగు నేను సరిగ్గా రాయలేను చూడండి లేదా ఎనీ వన్ అని వచ్చిందనుకోండి ఎనీ వన్ కానీ వన్ లేదా బడీ కానీ వచ్చిందనుకోండి ఎనీ బడీ ఇస్ దేర్ ఎవరైనా ఓకేనా ఎవరైనా ఎవరైనా అక్కడ ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే ఈజ్ ఎనీ వన్ దేర్ లేదా ఈజ్ ఎనీ బడీ దేర్ ఓకేనా అలాగే ఎవ్రీ వచ్చిందనుకోండి ఎవ్రీ వన్ కానీ లేదా బడీ కానీ వస్తే ఏమని చెప్పాను ప్రతి ఒక్కరు ఓకేనా ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి ఒక్కరు చూడండి తెలుగులో మిస్టేక్స్ ఉండొచ్చు లేదా నో అని చెప్పాను అనుకోండి నో ప్లస్ వన్ కానీ నో బడీ కానీ వస్తే ఏంటి ఎవరు లేరు అనుకోండి నో వన్ ఈజ్ హియర్ లేదా నో బడీ ఈజ్ హియర్ అంటే ఎవరు కాదు అని ఎవరు కాదు ఎవరు కాదు అని మీనింగ్ వస్తుంది ఓకేనా అదే వీటి ప్లేస్లో థింగ్ వస్తే ఏమో ఏమొస్తుంది సంథింగ్ ఈజ్ దేర్ అంటే అక్కడ ఏదో ఏదో అనే మీనింగ్ వస్తుంది ఎవరో బదులు ఏదో లేదా ఎనీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ఏమైనా ఉందా ఏమైనా ఓకేనా ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ దేర్ ప్రతి అంటే ఎవ్రీథింగ్ అంటే ప్రతీది ఓకేనా నథింగ్ నథింగ్ అంటే ఏమీ లేదు అని ఓకేనా అయితే వీటికి పొజిషన్ కూడా పెట్టచ్చు ఓకేనా పొజిషన్ కూడా పెట్టచ్చు పొజిషన్ అంటే ఏంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను నా నౌన్లో పొసి పొజిటివ్ కేసు అప్పుడు చెప్పాను సపోజ్ కిర్ కార్ ఆఫ్ కార్ ఆఫ్ కిరణ్ అనుకోండి దీన్ని ఎలా రాయచ్చు కిరణ్స్ కార్ అని రాయచ్చు అని చెప్పాను కదా కిరణ్స్ కార్ రైట్ కిరణ్స్ కార్ కార్ ఆఫ్ కిరణ్ అయినా రాయచ్చు లేదా కిరణ్స్ కార్ అయినా అయినా రాయచ్చు నేను ఏదైనా వస్తువు అది ఎవరికి ఎవరిదో అని చెప్పి అనుకోండి ఇప్పుడు నాకు పర్టికులర్గా తెలుసు అనుకోండి అది రామ్ది అని నేను రామ్స్ కార్ అని చెప్పాలి లేకపోతే ఇది ఎవరిదో కారు అని చెప్పాలనుకోండి అప్పుడు ఎలా చెప్తాను అప్పుడు ఎలా చెప్తానంటే అయితే దీన్ని సమ్ వన్ లేదా సమ్ బడీ ఓకేనా సమ్ వన్ లేదా సమ్ బడీ అపాస్ట్రఫీ ఎస్ చూడండి అపాస్ట్రఫీ ఎక్కడ పెట్టాలంటే దీని పక్కనే అపాస్టఫీ వేసి పెట్టాలి సమ్ వన్స్ కార్ ఓకేనా సమ్ వన్స్ కార్ అంటే ఎవరిదో మనకి ఆ పర్సన్ తెలియనప్పుడు అప్పుడు మనము సమ్ వన్స్ కార్ అంటాము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్లాస్లో ఉన్నారు క్లాస్లో ఒక అతను వచ్చారు మీరు వెళ్ళి అడిగారు ఎవరు మీరు అని అతను నేను రవి వాళ్ళ బ్రదర్ని అని చెప్పారు అనుకోండి ఒకవేళ మీకు ఆ రవి అనేవాడు తెలిస్తే ఎవరికైనా చెప్పాలంటే రవీస్ బ్రదర్ రవీస్ బ్రదర్ కేమ్ హియర్ అనాలి అంటే రవీస్ బ్రదర్ వచ్చాడు అని కానీ ఆ రవి ఎవరో మీకు తెలియదు అనుకోండి ఎవరి బ్రదరో వచ్చాడు ఎవరి బ్రదరో వచ్చాడు అని చెప్పడానికి సమ్ వన్స్ బ్రదర్ అనాలి బ్రదర్ ఆఫ్ సమ్ వన్ అయినా రాయచ్చు లేదా సమ్ వన్స్ బ్రదర్ సమ్ వన్స్ అయినా పెట్టచ్చు సమ్ బడీస్ అయినా పెట్టచ్చు ఆ ఫస్ట్ వియర్స్ బ్రదర్ కేమ్ హియర్ సమ్ వన్స్ బ్రదర్ కేమ్ హియర్ చూసారా పొజిషన్ అనేది ఇలా పెట్టచ్చు ఈ ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్కి ఆల్రెడీ ఏవేవో ఇండెఫినెట్ ప్రొనౌన్స్ రాసాను కదా వాటన్నిటి పొజిషన్ ఫస్ట్ ఫీ ఎస్ అని పెట్టి రాయచ్చు లేదా ప్రతి ఒక్కరి స్టోరీ డిఫరెంట్ ఉంటుంది అని రాయాలనుకోండి ప్రతి ఒక్కరి స్టోరీ ప్రతి ఒక్కరి స్టోరీ ఎవ్రీ వన్స్ వన్స్ స్టోరీ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఎవ్రీ వన్ స్టోరీ ఈజ్ డిఫరెంట్ అంటే దీని మీనింగ్ ఏంటి స్టోరీ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ప్రతి ఒక్కరి స్టోరీ విడివిడిగా ఉంటుంది లేదా వేరుగా ఉంటుంది అని అదే ఒక్కరికి స్టోరీ కాకుండా ప్రతి ఒక్కరికి రెండు మూడు స్టోరీస్ ఉన్నాయనుకోండి ప్రతి ఒక్కరి కథలు వేరు కథలు ఇక్కడేమో కథ ఒకవేళ కథలు వేరు అని చెప్పాలంటే ఎవ్రీ వన్స్ స్టోరీస్ ఈజ్ డిఫరెంట్ ఇలా రాస్తామా ఇది కరెక్టేనా నేనేమని చెప్పాను ఎవ్రీ వన్ కానీ సమ్ వన్ కానీ ఎనీ వన్ కానీ నో వన్ కానీ వచ్చినప్పుడు సింగులర్ హెల్పింగ్ వెబ్ కానీ సింగులర్ వెబ్ కానీ యూజ్ చేయాలని చెప్పాను దాని ప్రకారం ఇది కరెక్టేనా వెల్ ఇది కరెక్ట్ కాదు ఎందుకు కరెక్ట్ కాదు అని అంటే చూడండి ఎప్పుడైనా కానీ మనము సబ్జెక్ట్ ప్రకారం వెర్బ్ కానీ హెల్పింగ్ వెర్బ్ కానీ పెట్టాలి ఓకేనా సబ్జెక్ట్ ప్రకారం ఇక్కడ మన సబ్జెక్ట్ ఏంటి ఎవ్రీ వన్నా వాళ్ళ స్టోరీసా ఒకవేళ మీకు ఆ డౌట్ వచ్చింది అనుకోండి దీన్ని ఎక్స్పాండ్ చేసి రాయమని చెప్పాను ఏమని చెప్పాను ఎక్స్పాండ్ చేసి ఎలాగా దీన్ని ప్రిపోజిషన్తో యూజ్ చేయాలి అంటే 
స్టోరీస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ అంటే ఈ పొజిషన్ తీసేస్తే ఆఫ్ వస్తుందని చెప్పాను కదా ఆల్రెడీ నేను నా నౌన్ క్లాస్లో చూ చెప్పాను ఒకవేళ మీరు అది చూడకపోతే కనుక వెళ్ళి చూడండి నేనేమని చెప్పాను అంతేకాదు లాస్ట్ క్లాస్లో కూడా ఏం చెప్పాను ప్రిపోజిషన్ తర్వాత వచ్చే ప్రతిది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మనం ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రకారం కానీ ఆబ్జెక్ట్ ప్రకారం కానీ వెర్బ్ అనేది పెట్టము మన సబ్జెక్ట్ ప్రకారం పెడతాను ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ ఏంటి స్టోరీస్ స్టోరీస్ ఈజ్ అంటమా స్టోరీస్ ఆర్ అంటమా స్టోరీస్ ఆర్ అర్థమైందా స్టోరీస్ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఎవ్రీ వన్స్ స్టోరీస్ ఆర్ డిఫరెంట్ ఈజ్ కాదు ఇక్కడ ఆర్ ఆర్ రావాలి హెల్పింగ్ వెర్బ్ ఒకవేళ హ్యావ్ కానీ హ్యాస్ కానీ యూజ్ చేయాల్సి వస్తే స్టోరీస్ కాబట్టి హ్యావ్ యూజ్ చేయాలి ఇక్కడ స్టోరీ కాబట్టి హ్యాజ్ యూజ్ చేయాలి అంటే హెల్పింగ్ వెర్బ్ అనేది మన పొసిసివ్ కేసులో ఒకవేళ అపాస్టఫి ఎస్ అని పెడితే దీ దీని పక్కన ఈ పొసిషన్ పక్కనే ఉన్నదే మన సబ్జెక్ట్ అవుతుంది ఒకవేళ అది తెలుసుకోవాలంటే ఏం చేయాలని చెప్పాను ఇలా ఆఫ్ అని విడివిడిగా రాయాలి అని చెప్పాను ఇందాకే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా కిరణ్స్ బైక్ అనుకోండి బైక్ ఆఫ్ కిరణ్ అలా రాస్తే మనకి సబ్జెక్ట్ ఏంటో తెలుస్తుంది ఎందుకని ఎప్పుడైనా సరే సబ్జెక్ట్ ముందు వస్తుంది ప్రిపోజిషన్ తర్వాత వచ్చేది ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ మన ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ ప్రకారం వెర్బ్ అనేది పెట్టము ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను చూడండి ఒకవేళ ఇదే ఎగ్జాంపుల్ని ఈ స్టోరీ ఎవరిది కాదు ఈ కథ అనేది ఎవరిది కాదు అని పెట్టాలనుకోండి అప్పుడు ఎలా రాస్తామంటే ఇట్ ఈజ్ నో వన్స్ స్టోరీ ఇట్ ఈస్ నో వన్ స్టోరీ అంటే ఈ కథ ఏ ఒక్కరిది కాదు చూసారా అపాస్ట్ ఫేస్ నో వన్ కానీ నో బడీ కానీ ఎనీ వన్ కానీ ఎనీ బడి కానీ సమ్ వన్ కానీ సమ్ బడి కానీ వీళ్ళన్నిటికీ చివరిలో అపాస్ట్ ఫీ ఎస్ అనేది చివరిలో రాయాలి ఓకేనా ఇది పొజిషన్ గురించి ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొకటి చూద్దాము సపోజ్ మీరు చాలా సినిమాల్లో చూస్తే కనుక హీరో ఫైట్ చేసిన తర్వాత అందరితో ఇంకెవరైనా ఉన్నారా మరెవరైనా ఉన్నారా అని అంటాడు అర్థమైందా ఇప్పటివరకు సంవన్ అంటే ఏమని నేర్చుకున్నాము ఎవరో కానీ ఇంకా ఎవరైనా ఇంకా అని పెట్టాలంటే ఆ ఎవరో ముందు అది ఎలా పెడతాం వెల్ దానికోసమే మనము ఈ ప్రతి ఇండెఫినెట్ ప్రనౌన్ పక్కన ఎల్స్ అని వాడతాము ఎల్స్ ఈఎల్ఎస్ఈ రాస్తాను చూడండి సమ్ వన్ ఎల్స్ ఇక్కడ స్పేస్ ఉంటుంది ఓకేనా సమ్ వన్ ఎల్స్ ఓకేనా సమ్ వన్ కానీ సమ్ బడీ కానీ ఎక్కడైతే వన్ రాసానో అక్కడ బడీ కూడా రాయచ్చు అలాగే ఎనీ వన్ ఎల్స్ అలాగే నో వన్ ఎల్స్ అలాగే ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ చూసారా సమ్ వన్ ఎల్స్ ఎనీ వన్ ఎల్స్ నో వన్ ఎల్స్ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ వీటి మీనింగ్ ఏంటి ఎప్పుడైనా సరే నేను చెప్పాను కదా ఇందాక హీరో ఫైట్ చేసిన తర్వాత ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా మరెవరైనా ఉన్నారా అని దానికి ఏమంటాడు ఎనీ వన్ ఎల్స్ అని అంటాడు అర్థమైందా ఎనీ వన్ ఎల్స్ ఇంకెవరైనా ఉన్నారా ఫైట్ చేసాక ఏమంటాడు ఇంకెవరైనా నాతో ఫైట్ చేస్తారా అని అడగడానికి ఎనీ వన్ ఎల్స్ ఇంకెవరైనా ఉన్నారా అలాగే సమ్ వన్ ఎల్స్ అంటే ఏమిటి చెప్పి సపోజ్ తను చూడండి ఒకవేళ ఎవరిదైనా బుక్ మీకు అక్కడ దొరికింది ఆ బుక్ వేరే అతను అడిగాడు ఈ బుక్ మీదేనా అని ఆ బుక్ మీదేనా అన్నప్పుడు అది నాది కాదు అది మరి ఎవరిదో మరి ఎవరో ప మర్చిపోయారు నాది కాదు మరెవరో మర్చిపోయారు అని చెప్పడానికి ఎలా చెప్తాము ఇట్ ఈస్ నాట్ మైన్ అది నాది కాదు లేకపోతే ఇట్ ఈస్ నాట్ మై బ్యాగ్ కానీ బుక్ కానీ సమ్ వన్ ఎల్స్ చూడండి సమ్ వన్ ఎల్స్ ఫర్ గట్ ద బుక్ దట్ బుక్ ఈస్ నాట్ మైన్ సమ్ వన్ ఎల్స్ మరి ఎవరో మరి ఎవరో మర్చిపోయారు మరి ఎవరో సమ్ వన్ ఫర్ గాట్ ద బుక్ అంటే ఎవరో మర్చిపోయారు మనం ఎవరో కాదు మరెవరో నేను కాదు మరెవరో మర్చిపోయారు అని చెప్పడానికి సమ్ వన్ ఎల్స్ ఓకేనా సమ్ వన్ ఎల్స్ ఫర్ గాట్ ద బుక్ లేదా ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి మీ ఇంటికి సపోజ్ ఎవరన్నా రవి కానీ కిరణ్ అనే అబ్బాయి కానీ రావాలి మీ బ్రదర్ వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నాడు అయితే కాలింగ్ బెల్ కొట్టంగానే మీరు వెళ్ళి డోర్ చే ఓపెన్ చేశారు అయితే అక్కడ మీ బ్రదర్ ఎవరి కోసం వెయిట్ చేస్తున్నారో అతను రాలేదు ఇంకొక పర్సన్ వచ్చారు అప్పుడు మీరు ఏమని చెప్తారు వచ్చింది అతని రవినేనా కిరణేనా అని మీ బ్రదర్ అడిగినప్పుడు నో సమ్ వన్ ఎల్స్ కేమ్ సమ్ వన్ ఎల్స్ అంటే నువ్వే నువ్వు ఎదురు చూస్తున్న వ్యక్తి కాదు మరెవరో ఇంకెవరో వచ్చారు అప్పుడు సమ్ వన్ ఎల్స్ 
కేమ్ అంటే వచ్చింది మరెవరు సమ్ వన్ ఎల్స్ మరెవరు ఇంకెవరు అలా యూజ్ చేసేటప్పుడు మనం సమ్ వన్ ఎల్స్ కానీ ఎనీ వన్ ఎల్స్ కానీ నో వన్ ఎల్స్ కానీ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ కానీ యూజ్ చేస్తాము ఒకసారి ఈ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ మీద కూడా నేను ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను చూడండి ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ అంటే మనం ఎవరి గురించి చూస్తున్నామో వాళ్ళు కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్ళి వెళ్తున్నారు అని చెప్పాలనుకోండి నేను కాకుండా మిగతా వాళ్ళందరూ మిగతా వాళ్ళందరూ చూసారా ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ మిగతా వాళ్ళందరూ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ బట్ మీ ఈజ్ ఆర్ యూజ్ చేస్తామా ఈజీ యూజ్ చేస్తామా మిగతా వాళ్ళందరికీ వెల్ ఆర్ అనేది యూజ్ చేయము ఆర్ అనేది ఎందుకు యూజ్ చేయము ఎప్పుడైనా సరే ఎవ్రీ వన్ కానీ సమ్ వన్ కానీ ఎనీ వన్ కానీ నో వన్ కానీ లేదా బడీ కానీ వీటితోనే లేదా థింక్ కానీ వచ్చినప్పుడు మనం సింగులర్ హెల్పింగ్ వెబ్ మాత్రమే యూజ్ చేస్తాము కాబట్టి ఎనీ వన్ ఎల్స్ ఆర్ కాదు ఎనీ ఎనీ వన్ ఎల్స్ బట్ మీ ఈజ్ గోయింగ్ అంటే ప్రతి ఒక్కరు వెళ్తున్నారు నేను కాకుండా బట్ మీ అంటే ఏంటి ఇది ప్రిపోజిషన్ ప్రిపోజిషన్ తర్వాత ఇండైరెక్ట్ ఆబ్జెక్ట్ అందుకని మీ పెట్టాను నా ప్రీవియస్ క్లాస్లో వీటి గురించి కూడా నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఒకసారి చూడండి ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ అంటే మిగతా వాళ్ళందరూ మిగతా వాళ్ళందరూ దీన్ని ఎక్స్క్లూడ్ చేసి మిగతా వాళ్ళందరూ వెళ్తున్నారు అని చెప్పడానికి ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ అని యూజ్ చేస్తాము ఓకేనా ఓకే అలాగే సంథింగ్ ఈ థింగ్ మీద కూడా చెప్తాను చూడండి ఈ థింగ్ మీద థింగ్ చూడండి ఒకవేళ మీరు ఒక రింగ్ కోసం వెతుకుతున్నారు ఆ రింగ్ దొరకకుండా మీకు ఇంకోటి ఏదో దొరికింది ఓకేనా ఇంకోటి ఏదో దొరికింది అప్పుడు మీరు ఎలా చెప్తారు చూడండి ఐ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ ద రింగ్ ఐ డి డిడెంట్ ఆర్ డిడ్ నాట్ ఫైండ్ చూడండి ఇక్కడ ఫైండ్ అని రాస్తామా ఫౌండ్ అని రాస్తామా ఫౌండ్ అని రాయం ఎందుకని ఆల్రెడీ ఇది పాస్ట్లో ఉందని చెప్పేస్తుంది ఫైన్ ద రింగ్ బట్ I found something else. I found something else. I found something else. I found something else. ఐ ఫోన్ సంథింగ్ ఎల్స్ అంటే నాకు ఇంకేదో దొరికింది అంటే నేను దేని గురించి అయితే చూస్తున్నానో అది కాకుండా నాకు మరేదో దొరికింది అని చెప్పడానికి ఐ ఫోన్ సంథింగ్ ఎల్స్ అని రాస్తాము అర్థమైందా ఐ డి నాట్ ఫైండ్ ద రింగ్ బట్ ఐ ఫోన్ సంథింగ్ అని రాస్తే మరేదో ఏదో దొరికిందని సంథింగ్ ఎల్స్ అంటే నేను చూస్తుంది కాక నాకు ఇంకోటి ఏదో దొరికింది అని అర్థమైందా ఓకే ఒకసారి నో వన్ ఎల్స్ మీద కూర్చుద్దాం నో వన్ ఎల్స్ అంటే ఏంటి ఇంకెవరూ లే ఇంకెవరూ లేరు ఓకేనా సపోజ్ ఇక్కడ పోలీసులు వచ్చారు ఏదన్నా రెస్క్యూ చేయడానికి అయితే అక్కడ ఒక అతను ఉన్నాడు ఇంకెవరన్నా ఉన్నారా రెస్క్యూ చేయాల్సిన వాళ్ళు అని అంటే అతను ఇంకె ఇంకా నేను తప్ప మరెవ్వరూ లేరు మరెవ్వరూ లేరు లేదా ఇంకెవరూ లేరు అని చెప్పాల్సినప్పుడు ఎలా చెప్పానంటే నో వన్ ఎల్స్ అని అంటాడు నో వన్ ఎల్స్ అంటే నో వన్ నో వన్ ఎల్స్ ఈజ్ హియర్ అంటే ఇక్కడ ఇంకెవరూ లేరు మరెవరూ లేరు అని చెప్పడానికి నో వన్ ఎల్స్ అని చెప్తాము అంతేకాదు ఇదే ఇందాక మనం ఏం చేసాము నో బడీకి సంబడీ వీళ్ళ వీటన్నిటికీ పొసిషన్ చెప్పాం కదా ఈ ఎల్స్ యూజ్ చెప్ప చేసినప్పుడు కూడా పొసిషన్ చెప్పచ్చు దాని మీనింగ్ ఏమవుతుంది దాని మీనింగ్ ఏమవుతుందంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది నాది కాదు మరి ఎవరిదో మరెవరిదో అని చెప్పాలంటే నాది కాదు మరెవరిదో అని చెప్పాలంటే ఎలా రాస్తామంటే ఇట్ సపోజ్ ఒక ఒక బ్యాగ్ దొరికింది ఆ బ్యాగ్ నాది కాదు మరెవరిదో ఇట్ ఈజ్ నాట్ మైన్ ఇట్ ఈజ్ సమ్ వన్ ఎల్సెస్ ఎల్సెస్ ఇట్ ఈస్ సమ్ వన్ ఎల్సెస్ అంటే ఇట్ ఈస్ నాట్ మైన్ ఇట్ ఈస్ సమ్ వన్ ఎల్సెస్ అది నాది కాదు అది మరెవరిదో ఇంకెవరిదో అని చెప్పడానికి సమ్ వన్ ఎల్సెస్ అని యూజ్ చేస్తాం అంటే ఇక్కడ ఇక్కడ అపాస్ట్ బి ఎస్ అనేది ఎల్స్ పక్కన పెడతాం అంతేగాని సమ్ వన్స్ ఎల్స్ అని పెట్టాం సమ్ సారీ సమ్ వన్స్ సమ్ వన్స్ ఎల్స్ ఇలా రాయము అపాస్టి ఎస్ అనేది ఎల్స్ పక్కన పెడతాము ఎందుకని ఈ సమ్ వన్ ప్లస్ ఎల్స్ క కలిపే మరెవరో అయింది మరి ఎవరిదో అన్నప్పుడు అపాస్టి ఎస్ కూడా దాని పక్కన మాత్రమే ఉండాలి అంతేగాని సమ్ వన్స్ ఎల్స్ అని రాయకూడదు ఓకేనా కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ రాస్తాను చూడండి చూడండి సపోజ్ టీసీ ఉన్నాడు అందరి టికెట్స్ చెక్ చేస్తారు కదా ఒకవేళ ప్రతి ఒక్క 
ప్రతి ఒక్కరి మిగతా ప్రతి ఒక్కరి టికెట్స్ చెక్ చేశాను నీది చెక్ చేయలేదు అని చెప్పాలంటే మిగతా అందరి టికెట్స్ చెక్ చేశాను మిగతా అందరి అందరి కాదు అందరి అంటే ఎవ్రీబడి అని యూజ్ చేస్తాం లేదా ఎవ్రీ వన్ యూజ్ చేస్తాం అలా కాకుండా మిగతా అని యూజ్ చేయాల్సినప్పుడు ఎవ్రీ వన్ ఎల్సెస్ టికెట్స్ వర్ అంటామా వాజ్ అంటామా చెప్పండి ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ అనేది సింగులర్ వస్తుంది దానికి సింగులర్ హెల్పింగ్ వేర్ యూజ్ చేయాలి కరెక్టే కానీ ఇక్కడ మన సబ్జెక్ట్ ఏంటి మన సబ్జెక్టు టికెట్స్ దీన్నే టికెట్స్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ఎవ్రీ వన్ ఎల్స్ అని కూడా రాయచ్చు కదా అప్పుడు సబ్జెక్ట్ టికెట్ టికెట్ అయింది టికెట్స్కి వర్ యూజ్ చేయాలి వర్ చెక్ చెక్ బట్ నాట్ యువర్స్ నీది తప్ప మిగతా అందరి టికెట్స్ చెక్ చేశాను అని మిగతా అందరి మిగతా అందరి టికెట్స్ టికెట్స్ చెక్ చేయబడ్డాయి మిగతా అందరి అని యూజ్ చేసినప్పుడు ఎవ్రీ వన్ ఎల్సెస్ లేకపోతే ఎనీ వన్ ఎల్సెస్ నో వన్ ఎల్సెస్ అపాస్ట్రఫియస్ అనేది ఎల్స్ పక్కన ఉండాలి అర్థమైందా ఓకే ఓకే ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ రాస్తాను చూడండి సపోజ్ ఏదన్నా ఏదన్నా స్ట్రీట్లో కారు పోయింది అనుకోండి ఒకళ్ళు వచ్చి మనల్ని అడిగారు నీ కారా పోయింది అని నా కారు పో కారు పోయింది మరెవరిదో మరెవరి కారు పోయింది అని చెప్పాలంటే దొంగలించబడింది అని చెప్పాలంటే ఎలా రాస్తాం సమ్ వన్ ఎల్సెస్ సమ్ వన్ ఎల్సెస్ కార్ వాజ్ స్టోల్ ఎన్ బట్ నాట్ మైన్ బట్ నాట్ మైన్ ఓకేనా సమ్ వన్ ఎల్సెస్ కార్ వాజ్ స్టోల్ ఎన్ వేరే వేరొకరిది కారు దొంగలించబడింది నాది కాదు ఓకేనా వేరొకరి కారు అని మీనింగ్లో రావాలంటే సమ్ వన్ ఎల్సెస్ అని యూజ్ చేస్తాము అర్థమైందా ఓకే ఇక్కడితో ఇవి కంప్లీట్ అయిపోయాయి మిగతా ఇండెఫినెట్ ప్రాణస్ని మనం రేపటి క్లాస్లో చూద్దాము అండ్ వీటి మీద వీటన్నిటి మీద ప్రాక్టీస్ సెషన్లో ఇంకా మనం ఎగ్జాంపుల్స్ ఎక్కువగా చేద్దాం ప్రాక్టీస్ సెషన్ వేరుగా ఉంటుందండి కొంచెం అన్ని బేసిక్స్ అయిపోయిన తర్వాత నేను ప్రాక్టీస్ సెషన్ స్టార్ట్ చేస్తాను అందులో చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తాను ప్రతి దాని మీద నౌన్ కానీ ప్రనౌన్ కానీ ప్రతి ఒక్క దాని మీద అయితే ముందు మనం బేసిక్స్ తెలియాలి కాబట్టి నేను ఓన్లీ నాలుగైదు ఎగ్జాంపుల్స్తో మాత్రమే చెప్తున్నాను ప్రాక్టీస్ సెషన్లో మినిమం ఒక్కొక్క టాపిక్ మీద హండ్రెడ్ నుంచి వన్ వరకు మనము ఎగ్జాంపుల్స్ చేద్దాం ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే కనుక లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ అందరితో షేర్ చేయండి కొత్తగా పెట్టిన యూట్యూబ్ ఛానల్ సో మీరు ఎంకరేజ్ చేస్తేనే ఈ ఛానల్ గ్రోత్ అనేది బాగా ఉంటుంది థ్యాంక్